this is a song by Bhakti Vinod Thakur, introductory to this songbook, Sharanaga. Песен на Шио Бактино Такур, която веждаща песен към неговата песнопойка Шаранагази. So in this song he will outline, explain the process of surrender. В uh, тази песен накратко обяснява процеса на отдаването. So later we will have a verse that Chaitanya Mahaprabhu spoke to Sanatan Goswami. По-късно ще имаме стих, където ще читане Махапро говори на Санаса на Госвами. So, this is the translation. Sri Krishna Chaitanya Prabhu, along with his personal associates and divine abode, descended to this material world out of compassion for the fallen souls. Sri Krishna Chaitanya Prabhu, заедно с неговите лични приближени и неговата божествена обител, се появиха в този материален свят от състрадание към падналите души. In order to freely distribute the gift of ecstatic love of God, which is very difficult to obtain, he taught the path of Sharanagati, emotional surrender to the Supreme Lord. С цел да безплатно да раздава Подаръка на екстатичната любов към Бога, който е много труден да бъде постигнат, той изрече пътя на Шаранага ти предано да се отдадем на Върховния Бог. Тази Шаранага ти е истинския живот на истинския премодаре. The six steps of surrender to Sharanagati are Шесте стъпки на отдаването в Sharanagati са One, Dainya humility Първо, Dainya смирение Two, Atmanivedana, dedication of the self. Third, Gopthrite Barana, acceptance of the Lord as one's only maintainer. Третата е Гоптрипте Варана, да прием Бога като единствения, който да ме поддържа. Avashya Rakshive Krishna, the conviction that Krishna will surely protect you. Avashya Rakshive Krishna, obuzdenie to, že Krishna sa sigurno što me protektira. And that is Vishwasa, faith in Krishna's palana, protection. I Vishwasa, viara, v Krishna's palana, protekcija. Then five, Bhakti Anukula Madhva, Karjera svikara, execution of only those acts favorable for pure devotion. Petita e bhakti anukula matra, karjera svikara. Da se ispolnjavat sa oni štata, koji so blagoprijatni za čistota predanost. And six, bhakti pratikula bhava varjanangikara, renunciation of conduct adverse to pure devotion. I šestato e bhakti pratikula bhava varjanangikara, utrčenje od neštata, kujto ste naranjot čistota predanost. Sri Nanda Kumara, the useful son of Nanda Maharaj, hears the prayers of anyone who takes refuge in him by this six-fold practice of surrender. Sri Nanda Kumara, mladia sin na Nanda Maharaj, slušno molitvite na vseh vidin, kojdo prijeme pod slon pre nevo, čez tezi šes praktiki na vdavanje. Bhaktivinod postrates himself at the feet of Sri Rupa and Sri Sanatana Goswami 
places a straw between his feet and clasps their lotus feet with his hands. И така бахте ви народа поставя себе си в лозете, назете на Шри Рупа и Шри Сената на Госвами, поставяйки сланка трева между своите зъби и хващайки се здраво за тяхните лосове назе с своите ръце. Weeping and weeping, he tells them, I'm certainly the lowest of men. Oh, please make me the worthiest by teaching me the ways of Sharanagati. Uh, <coughs> Той им казва, аз съм а, със сигурност най-нишия от хората. Моля ви... Направите ми... Да, 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 I was thinking that is good, but I don't want to put it. Моля ви, направете ме, издигнете ме, като ме научите на тези начини на отдаване. Alright. So, try this. It's first time you've seen this. Yes. <laughs> so, so, we begin in rhythm.
Namacharya Shila Hari Das Thakur Kida Vem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Vasari Gaura Bhakta Vrinda Kida Sri Sri Rara Krishna Gopa Gopina Tashyama Kundara Rara Kundi Kidi Govardhan Kida Vrindavan Dham Kida Navadvip Dham Kida Ganga Mai Kida Yamuna Mai Kida Tulasi Devi Kida Bhakti Devi Kida Sama Veta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the Assembly Devotees All glories to the Assembly Devotees All glories to the Assembly Devotees All glories to Sri Guru and Gauranga Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Vede Gaura Vanda Chari Vene Vishesha Shunda Sri Krishna Chaitanya Pramunityananda Sri Advaita Gadara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Dama Hare Dama Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Deita Chandra Jaya Gaudavakta Vrinda Jaya Deita Chandra Jaya Gaudavakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Deita Chandra Jaya Gaudavakta Vrinda Jaya Deita Chandra Jaya Gaudavakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda So we are reading from Sri Chaitanya Chaitamrita Madhya Lila Chapter 22 The Process of Devotional Service Verse 100 Translation prepared by Sri Bhagavan Grace and Sri Bhaktivedanta Swami. <coughs> <coughs> I should go to take from, I'm reading now in my room, the book, or you can oh, translate yes. from. Yes, or you can do, it's up to you. As you wish. Yes, yes. probably don't. Uh, it's not such a long term process. So you can just do it. Well, yeah. start to do the Sanskrit. Anukulyasya Sankalpa Anukulya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam Pratikulyasya Varjanam Rakshishyatiti Vishvaso Rakshashatiti No, no, Rakshasa, no. Rakshishyatiti Rakshishyatiti Vishvaso Gotritve Varanantata Gotritve Varanantata Atmanikshepa Karpanye Atmanikshepa Karpanye Shadvida Sharanagati Shadvida Sharanagati Anukulyasya Sankalpa Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam Pratikulyasya Varjanam 
Rakshishyatiti Vishvaso Rakshishyatiti Vishvaso Goptritve Varanam Tata Goptritve Varanam Tata Atmanikshe Pakarpanye Atmanikshe Pakarpanye Shadvida Sharanagati Shadvida Sharanagati Anukulyasya Sankalpa Anukulyasya Sankalpa Prati Kulyasya Varjanam Prati Kulyasya Varjanam Rakshishya Titi Vishvaso Rakshishya Titi Vishvaso Goptritve Varanam Tata Goptritve Varanam Tata Atmanikshepa Karpanye Atmanikshepa Karpanye Shadvida Sharanagati Shadvida Sharanagati Anukulyasya Sankalpa Anukulyasya Sankalpa Prati Kulyasya Varjanam Prati Kulyasya Varjanam Rakshishyati Rakshishyatiti Vishvaso Rakshishyatiti Vishvaso Guptritve Varanam Tata Guptritve Varanam Tata Atmanikshepa Karpanye Atmanikshepa Karpanye Shadvida Sharanagati Shadvida Sharanagati Anukulasya Sankalpa Anukulasya Sankalpa Pratikulasya Varjanam Pratikulasya Varjanam Rakshishya Titi Vishvaso Rakshishya Titi Vishvaso Goptritve Varanam Tata Goptritve Varanam Tata Atmanikshepa Karpanye Atmanikshepa Karpanye Shadvida Sharanagati Shadvida Sharanagati Anukulyasya Sankalpa Pratikula Saya Varjanam Pratikulyasya Varjanam Rakshishya Rakshish Rakshishya No, Rakshishya Titi Rakshishya Titi Vishvaso Rakshishya Titi Vishvaso Goptritve Varnanam Tata Goptritve Varnanam Tata Atmanikshepa Karpanye Atmanikshepa Karpanye Sadvira Sharanagati Sadvira Sharanagati Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam Rakshishya Titi Vishvaso Kupritve Varanam Tata Atmanikshepa Karpanye Translation. The six divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service. Иска преот шесте подразделения на одаването са човек да приема нештата които са благоприятни за приема от служене. The re- rejection of unfavorable things. The conviction that Krishna will give protection. The acceptance of the Lord as one's guardian or master. Full self-surrender. And humility. The fourth. One who is fully surrendered is qualified with the six following characteristics. 
И има следните, тя е квалифицирана в следните шест характеристики. One, the devotee has to accept everything that is favorable for the rendering of transcendental loving service to the Lord. Първо, предано дание трябва да приема всичко, което е благоприятно за отдаването на трансценталното любовно служение на Бога. Two, he must reject everything unfavorable to the Lord's service. Второ, той трябва да отхвърли всичко, което не е благоприятно за служението на Бога. This is called renunciation. <coughs> Това се нарича отречение. Three, a devotee must be firmly convinced that Krishna will give him protection. No one else can actually give one protection and being firmly convinced of this is called faith. Никой друг всъщност не може да даде протекция или закрива. И ако човек е твърдо убеден в това, това се нарича вяра. This kind of faith is different from the faith of an impersonalist who wants to merge into the Brahman effulgence in order to benefit by cessation of repeated birth and death. Този вид вяра е различна от вярата на имперсоналистите които искат да се следят с брама сиянието и, а, и по този начин те се обричат на постоянно раждане и смърт. Прямо да е не иска винаги да, да остава в служене, да е заед със служене към Бога. In this way, Krishna is merciful to his devotee and gives him all protection from the dangers found on the path of devotional service. По този начин, Кришна е много милостив към него и прямо дарен и му дава цялата закрила протекция от опасностите, опасностите по пътя на преданото служене. Four. The devotee should accept Krishna as his supreme maintainer and master. Четири. Предно дание трябва да приеме Кришна като върховния поддръжник и господар. He should not think that he is being protected by a demigod. Той не трябва да си мисли, че е протектиран от някой полубог. He should depend only on Krishna considering him the only protector. Той трябва да зависи само от Кришна читайки го за единствения му протектор. The devotee must be firmly convinced that within the three worlds he has no protector or maintainer other than Krishna. Или за Крионик. Предълно дание трябва да е твърдо убеден, че в трите свята няма друг за Крионик и поддръжник, освен Кришна. Five. Self-surrender means remembering that one's activities and desires are not independent. Да отдаде човек себе си означава винаги да помни, че неговите дейности и желания не трябва да са независими. The devotee is completely dependent on Krishna and he acts and thinks as Krishna desires. Предан дайния напълно е зависим от Кришна и действа и мисли по начин, по който Кришна желая. The devotee is meek and humble. Шест. Предно дарение е мек и смирен. But Krishna states in the Bhagavad Gita 15.15 Бог Кришна казва в Bhagavad Gita 15.15 Сървасия чахам риди сани вишто матак смите гьяна мапуананшча ведайща сарвая ам ева ведио веданта крит Vedavit eva chaham. I am seated in everyone's heart and from me come remembrance, knowledge and forgetfulness. Аз съм в сърцето на всеки и от мен идва помнението, знанието и забравата. By all the Vedas I am to be known. Аз мога да бъде разбран от всички Веди. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. Всъщност, аз съм този, който е съставил Веданта и съм познавача на Ведите. Situated in everyone's heart, Krishna deals differently according to the living entity's position. Понеже установен в сърцата на всички, Кришна се отнася по различен начин 
в зависимост от позицията на живите същества. The living entity's position is to be under the protection of the illusory energy or under Krishna's personal protection. И така позицията на живото същество е да бъде под протекцията на иллюзорната енергия или под протекцията или под личната протекция на Кришна. When a living entity is fully surrendered, he is under the direct protection of Krishna and Krishna gives him all intelligence by which he can advance in spiritual realization. Когато живото същество е напълно ударено, то е под директната закрила на Кришна. И Кришна му дава цялата интелигентност, чрез която то може да напредне в духовната реализация. The non-devotee, however, being under the protection of the illusory energy, increasingly forgets his relationship with Krishna. Непредълнодайни обаче, който е под протекцията на визорната енергия, прогресивно забравя своите взаимоотношения с Кришна. Sometimes it is asked how Krishna causes one to forget. Понякога ни питат как Uh, каква е причината, че Кришна да ни направи някой да забрави? Кришна personally causes his devotee to forget material activities. Кришна е uh, лично причината, заради която негови предан ударен забравя материалните дейности. And through the agency of Maya, Krishna causes the non-devotee to forget his devotional service to the Lord. И чрез а, неговата агенция на Мая, Кришна причинява непредълнодайните да забравят а, <coughs> тяхното предълно служене към Бога. This is called Apohana. Това се нарича Апохана. So, let's see the... Translation again, the six divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, the rejection of unfavorable things, the conviction that Krishna will give protection, the acceptance of the Lord as one's guard, guard, guardian or master, full surrender and humility. Още веднъж превода, шесте подразделения на отдаването са да приемаме тези неща, които са благоприятни за приемното служене да отхвърляме неблагоприятните неща, а, да имаме убеждение, че Кришна ще ни даде закрива, да, пре, да приемем Бога като наш а, пазител и господар, или господар, напълно да му се отдадем и смирение. When Bhagavad Gita Krishna is final instruction is Sarva Dharman Paritya Dharman Ekam Sharanam Ah, there we have the word sharanam, from which sharanagati comes, or vice versa, which means to surrender. И така, финалната, крайната инструкция на Кришна в Бхагавад Гита е Сарва Дарма Паритеджа. И там намираме също думата Мами Кам Шаранам Враджа. Шаранам. От тази дума Шаранам идва Шаранагати. So sometimes yes this question what does it mean to surrender? Понякога питат какво е какво означава човек да се отдаде. so in the purport first thing prophet says that with this verse Krishna tells Arjuna whatever I have explained before forget it. So so this thing she propara obesnya che Krishna kazna na Arjuna Нещата, които си правил преди това, това, което до сега ти обяснявах, просто го забрави. И има ли такъв лист, списък от нещата, които са описани преди това? Знанието за върховния браман. Knowledge of the super soul. <coughs> Знание за свърхдушата. Knowledge of the different orders and status of social life, which means Varna and Ashram. 
съзнание за различните статуси и духов, духовен живот и социален варна ашрама. Knowledge of the renounced order of life, саньяс. Знанието свързано с uh, степента на отречение, саньяса. Knowledge of non-attachment. <coughs> Знанието за непривързаността. Sense and mind control. Контрол на ума и на сетивата. Meditation. Медитация. Etc. И така нататък. So he has described so many different things, but now summarizing, he tells Arjuna, give out all these processes and simply surrender to me. И той обяснява всичките тези процеси и сега обобщава. Просто изостави всички това, всички тези процеси и просто ми се отдай. Actually all these other things are meant to bring one to that point of surrender. Но всъщност всички тези други неща, те са предназначени на човек да достигне до точката на отдаването. And sometimes the example is given especially for the yoga system that it's like a staircase. You go step by step going up. Понякога се дава пример, че с стълбата в йога системата, как човек се изкачва стъпало, стъпало по стъпало. And that is definitely a bona fide way to go to the top. И това определено е авторитетен начин човек да стигне до върха. But it takes quite some time. Но отнема доста време. And on the way you may become even distracted. И не само, ами по пътя нагоре можеш да бъдеш разсеян. So the other way is to take the lift. You just push a button and go to the top floor. Другия вариант е да вземеш асансьора, просто да натиснеш копчето и да отидеш до върха. Um, so that's the difference. Um, the different systems described are just like different staircases or the different steps on the staircase and surrendering to Krishna immediately means taking the lift. И това са различните стъпала, описани като uh, различните етапи от йога системата, а човек да се отдаде на Кришна напълно, това е да на, да, влез, да вземе асансьора. But even that taking the lift or surrendering as we have seen here or we see here uh, also has different steps no дори да да вземем асансьора както можем да видим тука също там също има различни стъпки so in this same purport of bhagavad gita shila prabhupad quotes this verse from chaitanya charitamrita и в пояснението към Бхагавад Гита, Шил Прабхупада цитира точно този стих от Шри Читани Чарита Мрита. And he summarizes the translation by giving the different divisions of Шаранага. Той обобщава превода, в превода, като обяснява различните а, посоки или да, елементи от Шаранагати. So, In this verse from Chaitanya Charitamrita, we begin with Anakulina um, Sankalpa, right? Anukulasya. Yeah, Anukalyasya Sankalpa, which means accepting things that are positive, that help us in devotional service. И така в този стих от Chaitanya Charitamrita, нещата се започват с Anukulasya Sankalpa, да приемаме нещата, които са благоприятни за нашето предано служене. And then comes pratikulyasya, marjanam, to give up, which is just the opposite, things that are not helping, but are like an obstacle in, in devotional service. И след това идва pratikulyasya, marjanam, тези неща, които ни пречат да отдаваме прено служение или препятствията, трябва да ги изоставим. Now, as we mentioned, <coughs> the song we had is the introductory song to Bhaktivinoda Thakur's songbook, which is called Sharanaga. И песента, която изпяхме, както споменахме, тя е предшестваща на, а, на песните, а, които Бахтивинот Thakur а, And um, in that songbook, he also 
he, he composes songs which describe these six stages, or six divisions of surrender. Той а, съчинил песни, които описват <coughs> шесте етапа на, на отдаване. But interestingly, uh, he begins with the last one, which is becoming humble. Но много интересно, той започва с последното, което, което е човек да стане смирен. Да стане смирен. Yeah. Which, um, Well, we may wonder why. <laughs> И ние може да се чудим защо. Uh, he goes actually just the opposite. The first principle is dainya, humility. А той uh, нали, точно обратното казва. Then the sec- първия принцип е дайня смирение. The second principle, atmanivedana, dedication of the self. <clears throat> uh, втория е атманивена, човек да посвети, да се отдаде. So if we look at the seven songs <coughs> in <coughs> Dainya, humility. Ако погледнем, има седем песни, свързани с Дайня или смирението. And the first one is Bulia Tomare, which means, my Lord, I have forgotten you. Първата е Bulia Tomare, която означава Oh, Господи, аз съм те забравил. So, um, this indicates that the first step in surrender means to recognize one's position as a fallen conditioned soul. Което означава, че първата стъпка в отдаването човек да разпознае позицията си на паднала обословена душа. Unless one comes to that point, how can one even begin? To surrender and accept things favorable, for example, which is anakuriasya sankalpa, and rejecting those who are unfavorable, unless you understand why you should do that, you will not do it. Ако човек не стигне до тази позиция, как изобщо ще успява да приема нещата благоприятни за него служене, анакуриасия санкалпа, или пък без знание, без това знание, как той ще може да отхвърля нещата, които са неблагоприятни за него служене. So, um, this first step, this dying of humility means to give up this false pride. И тази първа стъпка, <coughs> дайня, <coughs> смирение означава човек да отхвърли фалшивата гордост. Which um, is definitely a great obstacle <coughs> for surrender. How can you surrender if you're proud? It's not possible. Което определено е много голямо препятствие по пътя на отдаването. Как можеш да се отдадеш, ако си горд? Това на практика е невъзможно. So then the second song is Vidyara um, Vilase, which means that it's actually the, the, the Text, I mean, the, the translation is like pastime of acquiring knowledge. Втората песен видяя виласи е превода е забавление, пастай? Забавление, да, или начинът за развиване на знание. Шила Прабхат speaks about this song In his lectures many times. Наши правопада много пъти говори в неговите лекции за тази песен. And he uses to quote um, from the third verse, Jara Vidya Jata Mayara Vaivama. That uh, this so-called knowledge of material things in this world is actually a manifestation of the illusory energy Maya. <coughs> и той цитираше втория стих, в който се казваше, а, че знанието, а, свързано с, с този материален свят, а, за трупане на богатство и така нататък, всъщност е проявление на външната енергия Мая. It's an impediment to the execution of devotional service. Това е всъщност препятствие за отдаването на предното служене. 
Why? Because one becomes infatuated with the temporary world. Infatuated mm -hmm. means like... Bewildered, uh, yes. enamored. You, the more you get into material knowledge, you think, oh, this is all wonderful. Защо? Защото човек, а, а, като има такова знание, той се а, така, заблуждава и е объркан от този материален свят. И той, когато има такова знание, той а, си, има грешни представи за себе си. Um, so then, uh, still in this section of Dainya, there's another song that Prabhupada has sung is Amara Jivana, which is speaking about my life. Във връзка с Дания има друга песен на Бхактивана от Такур, която се казва Амара Дживана, превода на която е той говори за, за, за неговия живот. There he taking the position of a conditioned soul, he reflects on how one is acting in generally in his dealings in the world. Той приема позицията на обикновена обословена душа и а, показва а, как човек действа в различните си а, взаимоотношения. For example, I've caused great anxiety to others. Като, например, аз бях причината за много притеснения към, към другите, към, на другите. Yeah, just from my own enjoyment, I didn't hesitate to do anything. It's sinful. It doesn't matter. Заради моето сетивно наслаждение, аз не се притеснявах да извършвам всякакви греховни дейности. Без значение. Когато виждах, когато виждах другите щастливи, това ме депресираше. А, ако, а пък като виждах другите как страдат, <coughs> и това така ме вдъхновяваше. Yeah. И ставах щастлив. I like to sleep a lot. <coughs> Lazy, don't много, like to work. Много Always. обичах да си спа, много, много мързелив и изобщо не харесвах да работя. That we have seen many times. <laughs> no, even Robert gives the example of his servants in Calcutta. <coughs> това сме го виждали много пъти. Шил Пропада даваше пример с uh, his servants? Some а, some servants, servants in general. Е, с някои слуги в Калкута. So the master gives the servant an assignment. You have to go to this place and deliver this whatever it may be to that person. И господаря дава на тези слуги uh, определен предмет и му казва, закарай го на точно определена личност. So he, he does this, he goes, he delivers, and then he goes to the park, Dalhousie Square, and sleeps. <laughs> и той отива, дава го на, на този човек, и след това отива в парка, на знам точно как му името, и там си поспива. I've seen people sleep on a highway, coming from the airport. In the middle you have some green, green <laughs> Queen's Park, <laughs> yes, I know. on the, right, the typical highway, the, so they're sleeping in the middle. Cars are going by on each side, a lot of noise, and they're just sleeping. I have seen on the way of the flight, there is a magistral, from both sides, there is a lot of noise. Every time you see the noise, there is a lot of noise between the two lenses, има малко така зеленина и а, да, зеленина и хората си лежат там и си спат. So then when the servant comes back after two or three hours after he has taken a good nap, <laughs> then the master asks, where have you been? Such a long time. И след два-три часа, след като вече той си взел добра дрямка, отива при господаря и господаря го пита, какво направи? Къде хори толкова дълго време? О, he was not there, I had to wait and then I had to go this and that and but I delivered it. И той му казва, ами той човек не беше там, трябваше да го чакам 
И това и това се случи. И други неща, но въпреки всичко, аз успях да, да, да доставя нали, пратката. So in devotional service, that is definitely a obstacle. В предното служене, това определено е препятствие. Um, actually, one should reduce sleep as much as possible. А всъщност, човек трябва да намали съня си колкото се може повече. We can't do this artificially. Това не можем да го направим изкуствено. But um, a healthy person maximum 6 hours is more than enough. Но за една здрава личност максимум 6 часа uh, е достатъчно съня. If one is very active and very tired, 7 hours maybe. <laughs> Ако някой е много активен or if you're sick и изморен или болен 7 часа максимум. But not 12. 13 Robert used to say 25 hours. Especially weekends, you know. Sleep all day long because this is a great gain to be able to sleep. А не 12 или 13 или понякога пропада и използва термина 25 часа. което означава в уикендите тогава нали се почива на практика постоянно. Anyway, so this is the this is not good for the emotional service. Това не е добре за предното служене. Um so that's another song and then he goes on. So there are seven all together for just becoming a little more humble and recognizing one's own position and trying to improve that. Цели седем песни е написал само и само с единствената цел човек да стане малко от малко а, смирен и да разбере падналата си позиция а, и да се опита да се поправи. Следващата етап е Атмани, е Атмани Ведана. Again, he, uh, in that uh, section we have Manasa Deha Geha, another very famous song. В тази връзка имаме много известна песен, също Manasa Deha Geha. Which means one offers everything one has, including one's own body, the family, um, mental activities, whatever one may have, think that's mine. One offers it to the service of the Lord. Което означава всички мои дейности, всички притежания, семейството си, абсолютно всичко, което има, да го даде в служене на Бога. Той говори за всички неща, които считах, че съм аз и, а, 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 и, и мама също, които считах, че са мои. Всички тези неща аз ги отдавам в твое служение. Ришаб Хадев обяснява, тази концепция хама мети като иллюзия. In that song but you know talk about I no longer consider even myself to be mine. Но в друга песен Бакти Юнов тако казва че аз не считам дори самия себе си за мой. Да, за че че аз аз притежавам самия себе си. So that is to recognize what Krishna says in Bhagavad Gita, Mama Ivangsha Jiva Loki Jiva Bhuta Sanatana, that all the living entities are actually my parts and parcels. So the soul as spiritual entity does is not self-existing. 
it has been comes from somewhere so krishna is the origin of everything including ourselves и душата като живо същество като живо същество тя не е така самоподдържаща се и тя не живее сама по себе си тя да се поддържа и тя да съществува не това е кришна той иманира живо същество от самия себе си So to realize that this is called Atman and then act accordingly this is called Atman Iveda. Да реализираме това и да действаме според това по този начин. Това се нарича Atman Iveda нам. So in the last song in that section um, he says by doing this I have become supremely happy. В uh, последната песен <coughs> свързана с това Uh, има стих, в който се казва, че като направя това, аз ставам безкрайно щастлив. Не безкрайно, ами най- най-щастлив. Yeah. Um, okay, so <coughs> След това имаме да приемем Бога като поддръжник на нашата душа. There is one song that expresses this Mare Krishna Rakike Rakike Krishna Mareke or in other words whatever you want to do I accept Има там има песен в която се обяснява този санскритски стих който обяснението на това е че каквото и да направиш аз ще го приема. Um, one will accept that one is completely dependent on the mercy of the Lord. Човек трябва да приеме, че е напълно зависим от милостта на Бога. So it's all connected. It's like, like also self-surrender in the sense that uh, like Maharaj Ambarish, um, he didn't even Try, try to protect himself from the demon that Durvasa Muni had generated. Свързан с нещата, както за въвлението с Махарачан Бариш, той не се опитва да се защитава от проклятието на Дурваса Муни. So if now I have to die, okay, and if Krishna wants he can protect me, okay, whatever. Ако сега трябва да умра, това е добре. Ако пък Кришна иска да ме защити, това също е добре, каквото, каквото стане. So then, the Sudarshan Chakra came and killed the demon. И тогава дойде Sudarshan Chakra и убива демона. So, so one has to have that faith, uh, as Krishna tells Arjuna, don't fear, I'll protect you. <coughs> да има човек тази вяра, както Кришна казва на Арджуна, не се страхувай. But now, Аз ще ти защитя. Yes. Now in this um, connection, the, if we remember in the purport of today, there's an information about this which I think is very important. Ако си спомняме от нескъшното пояснение, има връзка с това, което аз читам, че е много важно. Because, you know, to see Krishna as one's protector and feel, uh, or Krishna says, I will protect you. Or he says in Bhagavad Gita, Kaunteya Pratijani, uh, um, no, 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 pranashyati, that my devotee will not be destroyed, actually pranashyati, right? And he says, don't be afraid, you can open it and say that my friend will not be destroyed. And we may think, but there are so many devotees who are dying from disease or from some accident or now there's war so does krishna not protect what does it mean и ни може да си помислим добре но какво стана с толкова много преодаяни които умират от различни болести 
а, от а, нещастни случаи, сега имаме война също. Кришна не ги ли протектира? So that protection does not necessarily mean the protection of the material body. Тази закрила не е точно със сигурност да означава закрила на материалното тяло. Uh, here in this section Prabhupada says that it, Krishna will give protection from the dangers found on the path of devotional service. One has to give up the body this way or that way, sooner or later. Човек трябва да изостави това тяло по един или по друг начин, дали по-рано или по-късно. So that kind of protection, one may say, is secondary. It's not really important. Този вид закрила е второстепенна. Всъщност не е толкова важна. Because ultimately everybody has to give up the body. Защото в крайна сметка, накрая, всеки трябва да изостави тялото. But as Krishna said, if you... If you be able to think of me, then you don't have to accept another one. No, Krishna Kazva ako si sposoban na mislish za men, nyama da ti se nalaga da prejmeš drugo. So somebody who is in the process of surrender or, and is, has actually surrendered, then um, whatever the circumstance may be, one will have to leave the body, one will not forget Krishna. Ako nyakko je napomno tari, Uh-huh. Yes, because that, that is the real danger. Uh, therefore, King Kula Shekhar, he prays that now my mind is in good condition, I'm more or less healthy, uh, let me die now, because then, you know, I don't forget you. Здрав, нека да умра веднага, защото а, ако, ако умирам в друго състояние, а тогава няма да мога да те помня. But later, when there is, the body is weak and there is all kind of mucus and so many impediments, then I may not be able to pronounce even your name. Но по-късно, когато става тялото е вече а, слабо и снимаш тяло, а, такова слуз, отиде в гърлото, аз може да не съм способен да произнеса Твоето име. Може да има толкова много различни обстоятелства, заради които аз да съм притеснен и да ти забравя. So, in, in that connection also, Shira Paul mentions that the devotee doesn't, don't, doesn't have to worry. Krishna will protect him. Но в тези обстоятелства Кришна приема дарение трябва да се притеснява. Кришна ще го закриля. Even if you forget, he will not forget you. А дори да го забравиш, той няма да те забрави. So therefore, even there is externally so many dangers, internally Krishna will protect our consciousness. Дори и външно да има толкова много заплахи, вътрешно Кришна ще протектира нашето съзнание. Now, Sometimes even those circumstances are favorable in the sense that one has no other shelter than Krishna. В някои случаи дори тези трудности могат да са благоприятни, защото по този начин човек не му остава друг послан освен Кришна. And therefore Queen Kunti says that actually now thinking about it when we were suffering from so many different dangerous situations actually that was very good is chatri sekunti kazva всъщност моментите в които ние страдахме от толкова много опасности опасни ситуации всъщност те те са много добре because then if externally everything is failing then what are you going to do then you have to take shelter of krishna защо? Защото тогава, когато външно всичко се проваля, а тогава какво ще направиш? Тогава ще можеш единствено да приемеш послан при Кришна. If 
external circumstances <clears throat> are very comfortable and very good, then the tendency is one may forget. А когато външните обстоятелства са много благоприятни и също много добри, тенденцията тогава е човек да забравя. So therefore she is welcoming calamities. И затова тя приветства такива бедствените положения. So that, you know, to do that you have to be very advanced. Don't, don't imitate. Цел да направи човек това, трябва да е много напреднал. Не трябва да го имитираме. And of course one has responsibility if one has a family, one must put, try to protect the family as much as possible. So if there's danger, one has to take certain decisions to do that. И разбира се, когато човек има семейство, а, той трябва да, прием, да взима определени решения, така че да дава закрила на семейството. То, това му е негов дълг да го направи това. We are not a Maharaj Ambarish, so therefore when there is some danger, we have to try to protect as much as we can. Ние не сме Maharaj Ambarish и в момента, в който има някаква опасност, ние трябва да се предпазим до степента, в която можем. Like even if you become diseased, you should take some medicine. <laughs> you say, well, whatever Krishna wants, it doesn't matter, I don't do anything. That's fanaticism. А uh, когато човек е болен, трябва да взима някакви лекарства, uh, а не да, да, да казва, ами няма да взимам лекарства, което Кришна е решил, това, това ще става. But if despite all the whatever you could do, still um, it, it goes on and you are, have to probably leave the body, you have to accept. Но ако въпреки всичките усилия, uh, се съглушава състоянието и до такава степен, че човек трябва да напусне тялото си, тогава човек какво да направи? Просто приема тази ситуация. But if one is surrendered, this is talking about this process, then Krishna will give protection from within, from all dangers that could be on this part of devotional service. Но ако човек е си отдал, тогава Кришна вътре в сърцето ще му даде протекция необходимата протекция, за да може той да е на пътя на преданността. Okay. So, any comments or questions? Uh, въпроси или коментари? Okay. Good. Oh. Yes, I have a question. It's, it's uh, very interesting for me the uh, <coughs> step about uh, Krishna is the maintainer mm-hmm. and uh, what this means we have to not to work no, that's because Krishna <laughs> Krishna will be my maintainer no. and uh, yes. I have to just uh, depend on the Krishna's mercy uh, yeah but he, he says that everybody has to work even I have to work <laughs> <laughs> even the king of the jungle the lion has to work How to understand this? Uh, yeah, because that's the law of nature. <laughs> and this step of the surrendering, how, how can we understand? Well, I mean, and apply. No, what, I mean, what's the problem? Uh, if you don't work, then you will just starve. <laughs> <laughs> no, no, I'm speaking about to accept Krishna as our maintainer. <laughs> yes, you, you, do your, you do your part, and he will do the rest. Uh-huh. Like everybody wants to become a millionaire, not everybody will be. So you have to accept that also. You, know, you, yeah. may, you may try, you may do, yeah. even you may work, but there's no result. Even if you, you know, you plan, sometimes. and sometimes it will not happen. So you're, you're depending on the Lord in so many ways, for sun, for water, whatever, you know, and um, one may make all arrangements like Hiranya Kashipu and still you have to die, so... <laughs> Просто ми е интересно ми как да приемем Кришна като нашия поддръжник. Това означава ли, че ние нищо не трябва да правим и той ще му поддържа Кришна. И Махарадж каза, че ние ще го пропада, обяснява, че всеки трябва да работи. А, Кришна го обяснява това и самият той казва, че дори и на мен ми се налага даже да, да работя. И как да го разберем обаче това? А, Кришна да е моя този, който ми доставя всичко. Имаха реч отвърна, че 
ами, нали, хората полагат усилия, а, но понякога полагаме усилия, но може да няма добър резултат. Или ако има добър резултат, нали, това е благодарение на Кришна. Слънцето, водата и другите фактори, те идват от Кришна. И затова резултатите, които идват, добри <coughs> или лоши, трябва да ги приемаме като нали, пратени от Кришна. Иначе, в противен случай си не готви. Искаш да работиш, седиш си и Кришна работи заради тебе. Кришна ти е такъв... Той ти доставя различните доставчик, да, доставчик, който ти дава различните неща, от които ти имаш нужда. Дори лъва, който е царя на, на джунглата, а, той не може да си ляга и така и си отваря устата и казва, аз съм царя, влизайте вътре в устата. Където и да отида, всички се разбягват. Ишвара Парама, върховният контролер на гората. Но ако отидеш и не, ако не отидеш и не ловуваш, ще гладуваш. Въпреки, че си царя на джунглата. So, that's the material world. Everybody has to work. Такъв е материалният свят. Всеки трябва да работи. Even in the spiritual world, they take down, you have to take out the cows. You have to. This Krishna is also working. Даже в духовния свят извеждат кравите. Даже на Кришна му се налага и той да работи. Somebody has to milk them. Then make, you know, they have to cook. You know, Mother Yashoda, they're cooking for Krishna. So it's not like something is just happening by magic. Like Arjuna had to fight. Like Prabhupada said, you know, he didn't ask Krishna, give some magic, some magic ash, and, and the whole problem will be solved. You know? You have to get up and fight. Някой там трябва да иди и кравите в духовния свят. Там има дейности даже. Има пък други, които готвят. Майка е шо, да е ряда рани. И също и на Раджуна. Си го пропада, обичаше да казва, че Раджуна можеше да каже на Кръшна, създай малко магически прах, така че всичко да се оправи. Не, стани и се сражавай. Even Prabhupada said he didn't, he didn't, uh, Krishna didn't tell Arjuna, okay, you can sleep on the chariot, I'll do everything. Krishna didn't tell him, no. No, take some, like they do on the rickshaws, you know. They yeah. just lie down, feet up, you know, go like this. Prabhupada said that Krishna didn't tell Arjuna, така, облегни се удобно, спокойно, поспи малко в колесницата и те така си облягат се назад и си дикат краката горе и така се поспиват и Кришна да каже, аз ще свърша всичко. Въпреки, че Кришна вече ги е убил в... Той му показва селенската форма и вижда как всички влизат в неговата уста и умират. Обаче въпреки това, той му заповядва, въпреки това трябва да се сържаваш. So, it's inconceivable. Не, 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 не можем да го разберем. He will protect you, but still you have to work. He will maintain you, but still you have to work. <laughs> той ще те закрива, закрива, но въпреки това трябва да работиш. Той ще ти поддържа, той ще ти дава нещата необходими, които имаш, но въпреки това трябва да работиш. Yeah, 
И виждаме обаче в този свят има места, където няма дъжд и а, може дори да е желаеш да работиш, може дори да работиш, но понеже а, няма благословията на по- по-висша сила, затова не получаваш необходимия резултат. Or you have the story of Prithu Maharaj when the earth was withholding everything necessary for eating. Huh? Yeah. And uh, the Prithu was actually uh, threatening her. I will cut you to pieces if you don't supply. И виждаме историята с uh, Prithu, в която земята не давала необходимото необходимите ресурси. И тогава Прито бил готов да я хване и да я убие. He was explaining that I'm withholding because the population is demoniac. So, you know, then if one is demoniac, then one may have to suffer the consequences. И а, земята обаче тогава не давала достатъчно ресурси и блага, защото а, хората води с такъв демоничен менталитет. И а, ако хората са такива, тогава ще трябва да се изтрадат последиците. Some parts, or even of the earth, you don't produce, even if you work very hard. There's hardly anything coming from the earth. Места в този свят има, където хората се опитват да произведат нещо, но много трудно нещо излиза от земята. Water disappears. Водата се повече изчезва. Номаля. Anyway, so that's another can go on. Yeah, yeah. Unless to uh, actually living in harmony with material nature, there will be consequences. And we, we see this. Ако не се научим да живеем в хармония с природата, ще има последици и ние това можем да го видим. Ние го виждаме всъщност. Uncontrolled fires, inundations, so many catastrophes in many, many ways. These are all coming from material nature, they are a type of punishment. Имаме такива огньови, които не могат да ги контролират наводнения, толкова много катастрофи, които идват като наказания от материалната природа. Anyway, and the opposite, as in Bhagavatam, to the time of Maharaj Yudhishthir, the earth was giving air, all necessities were covered, because pious government and pious population. И точно обратното по времето на Махарачи Лищир, земята пък дава абсолютно всичко необходимо. Защо? Защото благочестиво, благочестиви хора, благочестиво правителство. So, and, has to work. Всеки, всеки <laughs> трябва да работи такава. Това е заключението. Ще го задам на български повече. А, нали знаем, че трябва да приемаме това, което е благоприятно за правилно служение, да отхвърлим това, което не е. Нали, така, лесно е да разберем, т.е. за да нали, изследваме принципите нали, и т.е. избягваме да, нали, да не ги спазваме и приемаме процесите на правилно служение, т.е. това е ясно. Приемаме и какво отхвърлим, т.е. приемаме, но, но, но има други неща, които са по-трудни за разбиране, дали да ги приемем или не. Може да се Yes, according to our practice, it's very simple for us to understand uh, what should we <coughs> accept and uh, just like the principles, yeah. also we have to reject. But mm-hmm. there are other things uh, in our life. Uh, Примерно с нали, работа, нали, изкарване на пари, общуване, yeah. и когато примерно, можем да зададем въпрос на духовен си учител, е лесно, но не винаги това ще е така. Как да разбираме кое е да приемаме и кое е да отхвърляме? And when we uh, have a chance to ask our spiritual master, easy, but if he is not uh, present, how can we understand what to accept and what to reject? Use your brain. Use your brain. 
I mean, there's a lot is common sense. Uh, and instructions we have already received more than we need, <laughs> practically speaking. И инструкциите, които ние получихме, на практика са повече от това, което ние имаме нужда. I mean, Krishna consciousness is not very difficult. Krishna съзнание не е чак толкова трудно. Just consider Upadeshamrita. Uh, me, например, Upadeshamrita. There you have in two verses. Practically you need all you need to know to advance in devotional service is given. Два стиха, които имаш нужда за да напреднеш, всичко е дадено от тези два стиха. There are six things that are favorable with Sahanishaya Dairat and six things that are not favorable at Yahara Prayashas Cha. You just read this, you understand it, you see the purport. If you just know these two verses, your life becomes successful. Тези два стиха, прочети ги. Единия се отнася за нещата, които да отхвърляме, а другия за нещата, които да така да водят до пълен успех. Ако ги прочетеш поясненията и ги разбереш и ги предложиш, живота ти става съвършен. So any situation one may find, if you use your brain, you can find how some of this in these two verses applies to that situation. А всяка една ситуация, в която човек попада, той може да види да види как тази ситуация, в която той е, тя е приложена, да, или е зависима и обяснена в тези Да. And if you don't understand, you don't know then ask somebody who is I mean, you're not alone in the world. Uh, even if your spiritual master may not be there, like you know, like Prabhupada is not anymore there in my case, but I can discuss with others. I can read the books first of all, try to understand. If I don't understand, there are other devotees I can ask and uh, find out, you know, what do you think? How do what should I do? И първото, което е, аз примерно в моя случай, моят духовен учител не присъства. Първото, което е, аз чета книгите. И дори да има нещо, което, да кажем, че ми е трудно да го разбера, има и други преодарени. Ти не си единствения преодарен в целия свят. Аз правя същото. Примерно питам за различни неща в книгите, различни преодарени, какво е мнението ти по този въпрос. И какво мислиш, че аз трябва да направя. Don't accept just anything. Но не е така, че трябва да приемеш всяко нещо, което ти се каже. Use your brain. Използвай си мозъка. Um, in two ways. One is common sense and the other one is whatever somebody will give you advice, it should be based on authority. Not just I think, well, you could do like this. That you also can do. You know, that's <laughs> fool's paradise. You know, one fool and another fool is giving some foolish suggestion and say, okay, well, well why not? <laughs> Not very intelligent. И първото, което е да използваш здравия си разум, а второто нещо, което е, а, когато вземаш а, така съвет от някой, а, това трябва да се базира някъде, което е описано в книгите. А, а не, примерно, о, аз си мисля, че може би е така и ти трябва да го приемеш. И той махарач каза, че от това няма да има полза. <coughs> Защо? Защото така спекулация и ти може да си я направиш. Няма нужда да ходиш пред друг. Не, нещата, които се дават, трябва да, да той да каже, да посочи къде е записано в, в, в книгите. Like, you know, whatever I've said in this class, I try to either give evidence from Shastra or from what Prabhupada has said, some authority, not what I imagine. It's not my imagination. It's not a good thing. Even my imagination is... I don't trust <laughs> И нещата, които сега в момента представих, нали, днеска, а, аз а, или дадах, а, а, така, посочих неща, които са описани в същените писания, а, или които идват по, нали, така, по авторитетен начин. А не са неща, които идват от моето въображение. А, а, дори аз нямам вяра на собственото си въображение. 
when I give Prabhupada's purports, you will see there's always some quote from some Shastra, from some other authority, higher, you know, previous Acharya. It's not just, <coughs> I may, I, I think, well, why, why not? I could go. We, we don't think like that. We shouldn't think like that. Като виждаме пояснението на Шива Прабхупада от неговите книги, той винаги дава различни цитати от същените писания, а не моето мнение и препратки от Ачари. А, а не а, моето... Аз мисля, че може би така е или може би трябва да по друг начин. Ние не трябва да така да мислим. В крайния авторитет е всъщност Кришна. Speaks Bhagavad Gita, so whatever we must cannot go against the principles in, in, we find in Bhagavad Gita. Okay. I think we can stop it here. Sri Prabhupada ki Jaya Srimad Bhagavatam Chaitanya Chaitamrita ki Jaya Shri Sumani Tai Gaura Pachavinda ki Jaya Hare Krishna, thank you. Skolini Zbhakti Gaurvani Goswami Maharaja ki Jaya